Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. Aqui fala sobre a cura de um paralítico. Here is talking about the healing of a lady. Um milagre que um homem necessitava. A miracle that a man needed. Se você encontrou, diga amém. Em Lucas 5:17. In Luke 5, verse 17. Posso ler? Can I read it? Você acompanha em inglês no PowerPoint. Please follow in English on the PowerPoint. Certo dia ele estava ensinando. E achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava a, a, estava com ele para curar. Digo, o poder de Deus the power of God está com Jesus was with Jesus para curar. To heal. Ele não mudou. He hasn't changed. Ele continua o mesmo. He's still the same. Jesus que nós adoramos hoje. The Jesus that we worship today. Nele está o poder para curar. In him there is the power to heal. E o poder do Senhor estava com ele para curar. And the power of the Lord was with him to heal. E alguns homens And some men, transportando num leito um paralítico brought on a bed of a man that was paralyzed procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus they sought to bring in and lay him before Jesus não achando por onde introduzi-lo and when they did not find a way to put him in there por causa da multidão because of the crowd eles subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio diante de Jesus they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus Agora olha o que Jesus diz. Now Jesus said. Não, olha o que Jesus fez. Look what Jesus did. Vendo-lhes a fé, when he saw their faith, Jesus disse Jesus ao paralítico. Jesus said to the paralyzed man. Homem, os teus pecados te são perdoados. Man, your sins are forgiven. Os escribas e fariseus começaram a pensar. The, quem é este que diz blasfêmia? The scribes and Pharisees began to reason, who is this who speaks blasphemies? Quem pode perdoar pecados se não só Deus? Who can forgive sins but God alone? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu-lhes. But Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them. Por que pensar essas coisas em vossos corações? Why are you reasoning in your hearts? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, rise up and walk. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. But that you may know the Son of Man has power on earth to forgive sins. Ele disse ao paralítico. He said to the man who's paralyzed. A ti te digo. I say to you. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Arise, take up your bed and go to your house. Levantando-se ele imediatamente na presença deles. Immediately he rose up before them. Tomou o leito em que estava deitado e foi para casa. Took up what he had been lying on and departed to his own house. Glorificando e adorando. A Deus. Glorifying and worshiping Todos God. ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. They were all amazed and they glorified God. E cheios de temor eles diziam. And filled with fear, saying. Hoje vimos prodígios. Today we saw wonders. Hoje vimos milagres. Today we witnessed a miracle. Então aqui nós vemos uma, um episódio que aconteceu com Jesus. So here we observe an episode that happened with Jesus. A primeira coisa que o, o, o escritor Lucas fala uma das coisas é. The first thing that the author Luke says is, o poder do Senhor estava com ele para curar. The power of the Lord was with him to heal. Então esse homem, so this man, ele chegou em um ambiente, he arrived in an environment, onde o ambiente estava carregado com poder para curar. Where the environment was charged with power to heal. Então o teu milagre, so your miracle, ele vai ser encontrado em um ambiente will be found within an environment onde é o poder do Senhor para manifestar. Where there is the power of the Lord to manifest. Aonde o ambiente está carregado com o poder de Deus. Where the environment is charged with the power é of God. É um lugar apropriado para a manifestação do teu milagre. It's the appropriate place for the manifestation of your miracle. Então a primeira coisa que você tem que entender the é gerar um ambiente. The first thing you need to understand is you need to generate and birth an atmosphere. It's not just in any kind of place. It's not just in any kind of atmosphere. It is an atmosphere where the power of the Lord is released to be made manifest. Gere um ambiente. 
Birth the atmosphere. Gere uma atmosfera. Birth the environment. Onde o poder de Deus tem a liberdade para operar. Where the power of the Lord has the freedom to operate. E esse ambiente é gerado quando Jesus é reconhecido. And this environment is generated when Jesus is é recognized and acknowledged. É quando ele está no lugar. It is when he is in the place. E para ele estar em um lugar. And for him to be in a place. Só precisam dois ou três estarem reunidos. There just need for two or three to be gathered. No nome dele. In his name. Ele se manifesta. And he manifests. Então a primeira coisa que nós vemos nesse nesse contexto. So the first thing we observe in this text. Era um lugar, um ambiente onde o poder de Deus estava disponível. It was a place, an environment, an atmosphere where the power of God was made available. No livro de Marcos, no capítulo 2. In the book of Mark, chapter 2. A Bíblia detalha que este homem, ele foi carregado por quatro. The Bible gives more detail saying this man was carried by four men. Eram quatro homens carregando um paralítico. There were four men that carried the paralyzed man. E o que man. me chama a atenção nesse texto. And what calls my attention in this text. É que quando eles chegaram até Jesus. As that when they arrived before Jesus. Preste atenção. Take close attention. No começo a Bíblia diz que esses homens carregavam ele para colocar diante de Jesus. In the beginning the Bible said that these men were carrying the paralyzed man to place him before Eram Jesus. Eram quatro homens. Were four men. Carregando o paralítico. Carrying a paralyzed man. Com um man propósito. With one purpose. Carregar e levar até diante de Jesus. To carry this man and place him right before Jesus. In front diante of Jesus. do milagre. In front of the miracle. De onde o poder para curar estava disponível. Where the power to heal was available. Então esse paralítico, so this paralyzed ele man foi carregado por pessoas was carried by people que estava levando ele diante do milagre. That was taking him towards to be placed in front of the miracle. Do milagre. To be placed in front of the miracle. Com quem você está andando? With who are you walking with? Quem são os teus amigos? Who are your friends? Para onde eles te levam? Where are they taking you? Se não for para o milagre. If they're not taking you to a miracle. Se não for para um ambiente. If it's not a tour of Onde o poder está disponível. Where the power of God is available. Muda de amigos. Change friends. Muda de amigos. Change friends. Se você precisa de um milagre. If you need a miracle. Ande com quem acredita em milagre. Walk with people that believe in miracles. Ande com quem vai te levar para diante de Jesus. Walk with people that's going to place you right in front of Jesus. No, há um caminho, igreja. There is one path. Há um caminho para o teu milagre. There is one pathway towards your miracle. Há um caminho que você tem que seguir. There is a path you must follow. Caminhe para o lugar onde o ambiente é propício para o milagre. Walk towards the place that is appropriate for your miracle. Caminhe com pessoas que te ajudam a chegar no milagre. Walk with people that will help you arrive to your miracle. Pelo jeito aqui nenhum de vocês precisam de um milagre, não é verdade? By the way things are going here, I don't think any of you need a miracle. You need a miracle. Uma intervenção sobrenatural, levanta sua mão. A supernatural intervention. Você precisa de um milagre. If you need a miracle, lift up your hand. Você precisa de uma intervenção de Deus. If you need an intervention by God. Em alguma área da tua vida. In any area in your life. Seja financeira. Maybe financial. Seja emocional. Maybe emotional. Seja legal. Maybe legal. Seja na saúde. Maybe in your health. Você precisa de um milagre. You need a miracle. Gere o ambiente. Generate the environment. Ande com quem acredita. Walk with people that believe. Ouça palavras de fé. Hear words of faith. A Bíblia diz que eles chegaram. The Bible said that they arrived. Na casa onde Jesus estava. To the house where Jesus was. Mas não tinha acesso. But they had no access. Porque havia uma multidão. Because there was a crowd. Na porta, nas janelas. There are the doors and the windows. Havia uma multidão. There was a crowd blocking it. Não tinha acesso. They had no access. Diga acesso. Say with me access. Amém. Amen. Sabe o que você está acreditando? Do you know what it is for you to be believing? Em uma intervenção sobrenatural na tua vida. In a supernatural intervention in your life. E não você não ter acesso a essa bênção. And you don't have the access to this blessing. Você não ter acesso. You don't have access. Aonde está o teu milagre? To where your miracle is. Porque esses homens, these men, eles poderiam pegar esse leito. They could have grabbed that bed. Chegar para o paralítico. And came to the paralyzed man. E falar, I'm sorry. And said, desculpa. Vamos voltar. Yeah, let's go back. Não tem como. There's no way for us to Há get in. Há uma multidão. There's a crowd. 
Isso é o que nós escutamos. That is what we usually hear. Palavras negativas. Negative words. E de incredulidade. And of unbelief. E perdemos a nossa bênção. And we lose our blessing. Porque damos atenção a essas palavras. Because we give attention to these Isso words. Isso é quando nós caminhamos. That's when we walk. Com pessoas que não creem como nós cremos. With people that do not believe não how we believe. Não tem a fé que nós temos. They don't have the faith we have. Eles vão falar o contrário. They're going to speak the eles contrary. Eles vão apresentar para nós o obstáculo. They will present an obstacle. Isso é o que eles vão fazer. That's what they will do. Eles vão apresentar obstáculo. They will present an obstacle. Mas quando você caminha com quem tem fé, But when you walk with people that have faith, eles vão procurar uma saída. They're going to find a way in. Okay, por aqui não dá. All right, we can't go through Há uma here. Multidão. There's a crowd. Não dá pela janela. There's no way to go through the window. Não dá pela porta. There's no way to go through the door. Onde é possível? Where is it possible? Pelo telhado. Let's go through the então roof. Vamos para lá. Let's take over the ceiling. Vamos para lá. Let's go to the rooftop. Preste atenção. Pay close attention. Ande com pessoas Walk with people que te põem para cima. That lift you up. Que te leva para cima. That take you up. Não dá para ir por aqui. There's no way to go Nós through here. Vamos por cima. Well, let's go Mas up. nada vai parar nossa But fé. Nothing is gonna stop our nada faith. vai impedir o nosso milagre. Nothing is gonna hinder us from our faith. We got here. Nós vamos seguir adiante. And now we're gonna keep going. Nada vai nos fazer voltar atrás. Nothing is gonna make us turn back. Agora olha bem. Now look at but well. Era um paralítico was a deitado em uma cama. That was laid in a bed. Colocar em cima de um roof. To lift him up to a roof. Não é fácil, igreja. It's not easy, church. Não é fácil. It's not easy. Mas para quem tem fé, But for those that have faith, não tem nada difícil. There is nothing too hard. Você está aqui, igreja? Are you here, church? Você está comigo nessa noite? Are you with me tonight? Nada é impossível para você. Nothing is impossible Quando você for acredita. You. When you believe. Quando você acredita when you believe, e quando você persevera. And when you persevere. E eles levantaram. And they lifted him up. Igreja, eu não sei qual o tamanho daquele homem. Church, I don't know the size of that man. Mas se fosse como o tamanho de uns dois que tem ali atrás. But if it was the size of about two of the guys we have back fácil. here, it would not be easy. Não seria fácil. It would not be easy. Você pegar em um leito, For you to grab on a bed, levantar, lift up, colocar em um telhado, and put on the roof, abrir as telhas, to open up the tiling, e descer. And descend him down. Eles subiram, they climbed, e desceram, and lowered him, diante de Jesus, right to be in front of Jesus, do milagre, in front of the miracle, em um ambiente, in an atmosphere, onde o poder de Deus estava para curar, where the power of God was there to heal. Ande com pessoas, walk with people, que sacrificam por você, that will sacrifice Ouça with you. Ouça pessoas, listen to people, que acreditam e se alegra com a tua bênção, that believe and rejoice with your blessing, que se alegra, que luta por That rejoice, that fight for you. Vocês estão aqui? Are you here? E a Bíblia diz que eles desceram. And the Bible says that they descended. E quando isso aconteceu? And when this happened, Jesus disse. Jesus said. A Bíblia diz. The Bible says que Jesus viu a fé deles. That Jesus saw their faith. Isso quer dizer this means que a fé ela pode ser vista. That faith can be seen. Não sentida, not just felt, mas vista, but seen. Como? How? Pela atitude, by the attitude, pela perseverança, by the perseverance. Jesus viu a fé. Jesus saw their faith. A igreja está aqui, você parece estar dormindo hoje. Church, are you with me? You guys are você sleeping. Você parece estar dormindo hoje. Are you sleeping? Eu estou me? dando aqui uma chave para você. I'm giving you a key to you. Uma chave para você chegar no teu milagre. I'm giving you a key for you to então, arrive to your miracle. Então não durma neste lugar. Don't fall in this place. Acorda nessa noite. Wake up in the name of Jesus. Acorda nessa noite. Wake up tonight. Se não você vai passar por aquela porta. Or if you don't, you'll walk through those doors. E viver a mesma coisa lá fora. And live the same thing. Andando com incrédulo. Walking with unbelievers. Vindo incredulidade e parando no meio do caminho. And stopping halfway. Essa palavra é para te levantar. This word is to uplift you. que é possível. It's let you know it is possible. Se você não desistir, if you don't give up, é possível. It is possible. É possível, igreja. It is possible, church. E vendo a fé deles, and seeing their faith, a sua atitude, their attitude, a sua ação. Your attitude, your Revela action, sua fé. reveals your faith. Se você não age, If you don't act, você não está em fé. you're not in faith. A fé, ela Because faith is demonstrated. Jesus, tem que ver a tua fé. Jesus has to see your faith. 
ver a tua fé. He has to see your faith. Ver você se levantar. He has to see you get up. Ver você sobrepor o obstáculo. He has to see you overcome the obstacle. você não desistir quando vê as barreiras na sua frente. He has to be able to see that you don't give up when there are barriers in front of you. Aquele homem chegou diante do milagre dele. That man arrived right before his miracle. Preste atenção. Pay close attention. Aquele homem não abriu a boca. That man did not open his mouth. Ele não fez nada. He didn't do anything. Ele foi carregado. He was carried. Ele não fez nada. He did absolutely nothing. Ele não orou. He didn't pray. Ele não pediu uma cura. He didn't ask for healing. Sabe por quê? You know why? Porque Jesus viu. Because Jesus saw. Jesus viu. Jesus saw. Estava diante dele ali. He was before them now. Carregado. Being carried. Carregado. He was being carried. Você tem alguém com você? Do you have someone with you? Que pode te carregar na tua necessidade? Carry you during your need. Amen. Amen. <laughs> Muita gente cansada nessa igreja. There's a lot of tired people in this church. Uh-huh. Essa aqui tá pela hmm. graça. And this here is by grace. Amém. I can see. It. Eu posso ver. Como Jesus viu a fé. As Jesus saw the faith. Eu posso ver o cansaço. I can see your tired. Mas a Bíblia diz. But the Bible said. Que o Senhor renova as nossas forças. That the Lord renews our strength. Com asas como águia. With wings like eagles. Subirão e não se cansarão. You will run and not grow weary. Eu louvo ao Senhor por essa força que Ele nos dá. And I praise the Lord for the strength He gives us. Temos trabalhado muito nessa igreja. We've been working very hard in this church. Por um propósito. For a purpose. Glorificar o nome do Senhor. To glorify the name of the Tudo Lord. Tudo que fazemos é para glorificar Everything o nome do Senhor. Everything we do is to glorify the name of the Lord. Geralmente. Usually. É Sara que abre o culto aqui. It's Sarah that opens the service Sabe por que ela não abriu o culto aqui? You know she didn't open the service tonight? Porque ela está aqui na salinha trabalhando. Because she's next door working. Vocês não estão vendo a pastora aqui, não? You're é? not seeing Apostle Sandra here. Ela está aqui trabalhando. She's next door working. Pessoas estão aqui trabalhando. People are here working. Para deixar pronto para domingo. To leave this ready for Sunday. Para as nossas crianças. For our children. A nova geração. The new generation. De grandes homens e mulheres do Senhor. Of great men and women of the Lord. Que crescerão na graça e no conhecimento do Senhor. That will grow up in the então, knowledge and in the grace of the Lord. So they're here working. Essa semana, segunda, This week, Monday, terça, Tuesday, ontem, Wednesday, yesterday. Eu fiquei aqui até 10, 10 e meia, 11 horas trabalhando. Here till 10, 10, 30, 11 p.m. working. Foram dias que eu trabalhei 14 horas, 15 horas. There were 14, 15 hour work days. Trabalhando aqui. Working here. E hoje estou aqui pregando. And tonight I'm here preaching. Com paixão no meu coração. With passion in my heart. Sabe por quê? You know why? Porque vale a pena. Because it is worth it. Vale a pena. It is worth it. Que nós estamos plantando ali. What we're sowing there. Vai dar muito fruto. It's going to bear a lot então, of fruit. vale a pena. So it is worth it. Vale a pena pagar o preço. It is worth it to pay the price. Então, por isso que Jessica está aqui cansada. So that's how why Jessica's here tired. Ontem nem sei que hora ela saiu daqui. Yesterday, noite. I don't que know what time foi. she... Uh, 11... 11? Yeah, 10, 11, yeah. Yeah. 11, não, não tá nem conseguindo falar. 10, 30, 11, she's not able 11 to da noite ela saiu daqui. 11 o'clock at night she left Com a criança, uma filha pequena. With a small daughter. Vou te falar uma frase. I'm gonna say a phrase. Eu quero que você guarde no teu coração. I want you to keep this in your heart. Quando você se importa. When you care. Guarde isso no seu coração. Guarde isso in your heart. Quando você se importa. When you care. Com o que é importante para Deus. With what is important for God. Deus se importa. God cares. Com o que é importante para você. With what is important for you. Guarde isso no seu coração. Guard this in your heart. Guarde isso. Guard this. Mas vamos voltar para a mensagem. Let's go back to the message. Naquele momento. Right at that moment. Que Jesus viu a fé. Jesus saw his faith. Jesus disse. Jesus said. Perdoados estão os teus pecados. Your sins are forgiven. Aquele homem tinha quatro amigos. That man had four friends. Agora ele tem cinco. Now he has five. Jesus. 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 Se não te perdoa é porque não é teu amigo. If they don't forgive you, it's because they're not your Se friend. Se você caminha com alguém que não te perdoa é porque nunca foi teu amigo. 
If you walk with someone that never forgave you, they were never your friend. Porque a primeira coisa que Jesus fez. Because the first thing that Jesus did. Não foi curar. Was not heal. Foi perdoar. Was to forgive. Porque o perdão é maior que uma cura. Because forgiveness is greater than healing. E você sabe que quando você odeia alguém, o quanto é difícil você perdoar esse alguém. And you know when you hate someone, you know how hard it quando is for you to forgive. Quando você foi ferido, você foi ofendido. When you were hurt and offended. E você criou ódio, criou amargura, criou ofensa. And then offense and bitterness and hate is in your heart. E você sabe o quanto isso é difícil. And you know how hard this is. Eu vou abrir um parêntese aqui. I'm going to open and make a parenthesis here. Para contar um testemunho para você. To give you a Testimony. Some years ago in the church, we were in another building. We were in another building. Chegou na igreja uma mulher com câncer. A woman came to the church with cancer. E naquele culto o Senhor me revelou. And in that service, the Lord revealed to me que ela não foi curada ainda por causa de falta de perdão. She was not healed due to lack of forgiveness. Com o ex-marido dela. With her ex-husband. E eu lhe dei essa palavra para ela. I gave her this word. A tua cura. Your healing. Está diante de ti. Is before you. E a porta para que a que ela que ela venha. The door that it will come by é você liberar perdão. is for you releasing forgiveness. A tua cura your healing depend do teu perdão. depends on your forgiveness. E ela disse, and she said, Eu não posso. I cannot. Eu não consigo. I'm not able to. Eu não consigo perdoar. I'm not able to forgive. Dois meses depois, Two months later, ela morreu. she died por falta de perdão. due to lack of forgiveness. Deus me revelou a cura sobre God isso. revealed me the healing for that. Então, o perdão, so forgiveness o perdão é maior que uma cura, que um milagre. Is much than a então, se você caminha com alguém que não perdoa, não caminhe mais. So if you walk with someone that does not forgive, don't walk with them anymore. Porque isso contamina. Because this contaminates. Libere perdão. Release forgiveness. Mas naquele lugar, But right in that place, existiam homens there were men que estavam criticando Jesus. That were criticizing Jesus. Quem ele pensa que é? Who does he think he is? Para perdoar pecados. To forgive sins. Isso é uma blasfêmia. That's blasphemous. A incredulidade vem junto. Unbelief goes together. Quando você busca um milagre, você paga o preço, você sacrifica. When you look for a miracle, you pay the price and you sacrifice. A incredulidade vem junto. Unbelief comes along Porque with it. Porque a nossa volta. Because around us. Existe pessoas. There are people. Que não se alegram com a nossa vitória. That do not rejoice with o our verdadeiro victory. verdadeiro amigo. The true friend. Se alegra com a tua vitória. Will rejoice with your se victory. Se alegra com a tua bênção. Will rejoice with your blessing. Se alegra blessing. com a tua conquista. Will rejoice with your conquest. Mas a nossa volta. But around Existe aqueles que não se alegram. They do not rejoice. Eles não estavam entendendo they were not understanding que o perdão para aquele homem that forgiveness for era that muito man maior que a cura dele. Was much greater than his healing. Porque o perdão leva para a vida eterna. Because forgiveness leads us, it takes us into eternal Uma life. Cura What healing pode deixar a pessoa curada aqui e levar para o inferno. Can allow the person to be healed here, but mas, they're on their way to hell. Mas o perdão te leva para a presença de but Deus. But forgiveness leads you into the presence of God. Por isso que o perdão é maior que a cura. That's why forgiveness is greater than healing. É melhor ser alejado em paz com Deus do que ser sadio it is better to be paralyzed in peace with God than to be pecado. healthy in sin Porque o pecado leva para o inferno. because sin takes you to hell Jesus, disse, Jesus said Por que vocês pensam nisso? why do you think on these things? Falaram, they didn't even say they just thought about it então você entenda que aquilo que você pensa, Jesus sabe. so understand that what you think about Jesus knows seja bom, seja ruim, Jesus sabe o que você está pensando. may it be good, may it be bad Jesus knows what you're thinking Jesus discerniu o que eles estavam pensando. and Jesus discerned what they were thinking e ele disse o que é mais fácil. and he said what, what easier what Dizer, is easier perdoados estão os teus pecados, to ou say levanta-te, toma o teu leito e anda Your sins are forgiven or to say, take up your bed, get up, and walk. Jesus calou a boca dele. And Jesus shut their mouths. Pensamento dele. Shut their thoughts. E diz para aquele homem, levanta, toma o teu leite e anda. And said to that man, arise, take your bed, and walk. A única coisa que esse homem fez. The only thing this man did. Preste atenção. Pay close attention. A única coisa que esse paralítico fez. This, the only thing this paralyzed man did. E fez muito bem. And he did it very well. Foi tomar posse do milagre. Was to take possession of his miracle. Ele tomou posse do milagre. He took possession of his Uma miracle. Uma palavra de Jesus. One word from Jesus. Ele levantou. He stood up. Pegou o leito. Grabbed his bed. E foi embora. And he went home. Ele obedeceu o he comando. He obeyed the command. Jesus disse, levanta. Jesus said, stand. Pega o teu leito. Grab your bed. E vai para a tua and casa. And go home. Ele não ficou ali. He didn't stay there. Para ouvir 
ouvir a palavra, to hear the word, ouvir a pregação. To hear the preaching. Não, ele no. ouviu um comando. He heard a command. Pegou o leite he grabbed his bag, e foi para casa. And he went home. Ele tomou posse do he milagre. Took possession e of his quantas miracle. vezes? How many times? Muitos de nós. Many of us. O milagre está na nossa frente. The miracles right e before us. nós não tomamos posse. And we don't take possession of it. Não tomamos posse do milagre. We don't possess our miracle. E a Bíblia diz que impactou aqueles que estavam ali. And the Bible says that it impacted everyone around. eles começaram a glorificar a Deus. And they started to glorify God. E disseram, hoje nós vimos prodígios. And say, today we saw wonders. Hoje é o teu dia. Today is your day. você vê prodígios. Of your wonders. você vê sinais. For você vê maravilhas. For you to see miracles. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Levanta do teu lugar. Arise and stand from your place. Caminha Walk to your Gere miracle. Um ambiente, Generate an atmosphere de Deus where the presence of God is available para curar, to heal, para to transform, para libertar, to deliver, para to prosper in the name of Jesus.